Hello, good evening. Hello. Hello. Hi, Sylvia. Hi, Paola. Hi, Maritza. Hi, Jose. Hi, Michelle. It's Friday. Oh, my goodness. It's the, hi, last day of, it's, hi, it's the last day of class. Oh, look at you. The headsets, uh, the pink ones. <clears throat> Hi, Maritza, how are you? Hi. How are you? Huh? De la verdad que todavía un poco enferma. Oh my goodness. Pero, pero, mejor, ¿verdad? Ver. Ya, mejor. Ok. Hay que terminarse la medication. Hay que terminarse la medicina. Es que padezco de migrañas, entonces no se me ha logrado quitar. Ajá, por eso yo le dije que solamente quería escuchar porque sentía que me explotaba la cabeza. Y aún estoy así, pero aquí ya estamos. Me, ya me imagino, ya. Yes. Esa migraña es, es, es lo peor que puede haber. Horrible. Sí, pero me alegro que esté bien. Bueno, gracias, Ticha. Sí, uh, Rebeca Guión, how are you? Hi, teacher. I'm fine. Thanks. Excellent. It's nice to see you. It's Friday today. Yes, it's Friday. Yes. And the weekend is coming and we are ready for you know, a, a trip to the beach. Mm, no. <laughs> no. Oh, how come? <laughs> you can't know. Uh, we, don't, we don't have much money. Yeah, we have... <laughs> We have been working so hard this week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and it's, it's fair that uh, we can treat ourselves uh, with a trip uh, going to the beach. It's fair, yes. Uh, yes. Yo hago préstamos. Oh, there you go, sí. <laughs> ya está promocionando. ¿Sí? O sea, es un préstamo. <laughs> sí, ya tenemos el plan. Entonces, dinero, money is not the subject. El dinero no es el problema, sí. There we go. Okay, very good. Michelle, how are you today? Lo que, me, huh? lo que yo me estaba dando cuenta es que creo que soy la única que vive en Santa Ana. Ajá. ¿En serio? Sí, yo soy de Santa Ana. Oh my goodness. ¿Y cómo está el weather ahí? ¿Cómo está la, la, el clima ahí? Ah, horrible. Calor insoportable. ¿No ha llovido? Nada, desde, quiero ver. ¿Cuándo fue el último día que fui a trabajar, hijo? ¿El último día que descansé? Oye, eh, el jueves en la noche, creo. No, el miércoles en la noche fue que llovió el último día mm. y ahí hace muchísimo calor. Ay, la ciudad mucho. morena que le dicen. Ajá. Porque está bien negro uno. <risa> <risa> siento mucho oír eso, pero bueno, un día fui a, a, ahí a Santa Ana y me gustó. Me gustó todo, es bien bonito ahí. Es más tranquilo que en San Salvador. Sí, es más relajado. Ajá. Es y hoy con eso mucho que, más relajado. Y hoy con eso que estuvieron haciendo limpieza, creo que está mejor, ¿verdad? Es el novio de otra. Pues. Eh. <risa> Yo no veo nada, pues mejor, en realidad. Eh, siento que... que para peor, vamos. Sí. Mucha tala de árboles están haciendo, entonces eso está afectando. Mm, es que es que están cayendo los árboles. Está muy no, por lo, por lo de la fiesta Julias, eh, decidieron hacer, porque nosotros celebramos julio por la señora Santa Ana, uh -huh. eh, decidieron hacer como la, la feria en un punto algo que había bastante árboles, entonces mm. ahora los talaron y hace demasiado calor. El oh, alcalde. Okay. Ajá, pero okay. yo creo que sí soy la única de Santa Ana. Ok, very good, excelente. Ok, <laughs> vamos a, a, ya nos vamos a dar cuenta. Hello, Andrea, Amalia, how are you? Hello, teacher. Hello. I am fine. Excellent. And where do you live? ¿Dónde yes. vives? ¿Dónde vives? 
Uh, I live in Quetzaltepeque. Oh, okay, La libertad. Yes, I remember. La toma de Quetzaltepeque. Yeah. Okay, very good. And uh, um, well, we're gonna we have a lot of things to do today. And uh, we're going to start uh, with the class right now. Uh, hello, lady. How are you? Lady Chicas, hello. Hello, teacher. How are you this uh, evening? I'm fine, thank you, teacher. Excellent. 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 Very good. Yes. Excellent. All right, thank yes. you. I like your sweater. Yes, I. Empieza a llover ya. Okay, okay, it's cold. Mucho viento. It's getting cold. Good for you. Yes. All right, all right, good evening. And uh, Michelle Oviedo, how are you today? Why are you so quiet? <laughs> it's Friday. Oh, it is Friday. <laughs> You're supposed to be happy then. Friday. Yeah, there we go. Everybody knows. <laughs> yeah, there we go. It's Friday. Yeah. And, and we know it's, that it's Friday. It's Friday. I I don't know how do you say cansado? Tired. Cansado? Tired, yes. Tired. Entonces, it's a day tired. Okay, so what we need to do is that we need to relax. Uh, you know, have a a, a cup of uh, well, uh, yes, a cup of uh, of uh, wine, uh, good wine, and watch a movie. There we go. That's it. It's a good idea. Yeah, there we go. See, that's the, so how you can relax. All right, very good. And uh, uh, Gabriela Beatriz, how are you? Hi, teacher. Hi. ¿Por qué no prende su cámara? Es que no estoy en mi casa. Oh. Okay. Okay. Very good. Excellent. Paola, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Excellent. Nice to see you. I like your dress. Is that a pajama? Thank you. No, it's a, it's a chip. Oh, okay. Okay, it looks like a pajama. It looks very relaxed, very, very fresh. <laughs> All right. Hello, Sofia Portillo. Portillo, how are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. I like the your house. It looks very colorful. <laughs> oh, yeah. Yes. Thank it's nice. you. It's nice. You, uh, your husband must be a designer, huh? Or you are the designer, interior designer. Um, no, I'm interior designer, but um, my sister is a architect. Oh, so, she's an architect. Uh -huh. Okay. She likes decorate the the room. Oh, she likes to decorate the room. Mm -hmm. Yeah. All right. Well, congratulations for her. And for you, that you have uh, somebody who takes care of your, you know, surroundings, your structure. It looks very nice. Thank you. You're welcome. And Abigail Mejia, how are you today? Hello, teacher. Fine. Hello. Thanks, and you? I'm doing fine. You, you just got home from work? Yes. How I'm going to my house okay. at... Yeah. Oh, 6 p.m. And how far do you work? How far is the, the place where you work from your house? Yes. ¿Qué lejos está el lugar donde trabajas oh. tú de tu casa? Ay, muy lejos, pero este día, um, yeah. um, ¿cómo diría este día? Today, today. Today, um, salgo o salir. Um, Finish my work at 40, 40, 30, Okay, I finish working at 4, 4 30. Yes. Okay. My Great. house 
está como a dos horas de mi casa. Ok, two hours driving. By bus or, or driving? Um, my wife, my husband. Your husband, ok. My husband me... Ah, sí, él va por mí. Okay, very good. Well, well, congratulations. You have a, a you. nice husband. All right, very good, very good. And uh, Silvia Hernandez. Su cámara está apagada. Roxana Lisset también está apagada su cámara. Y Michelle Oviedo también. And maybe Marvelyn Rodriguez Andrade. All right. Okay. So let's uh, let's uh, talk about what we have uh, seen since Monday. Vamos a hablar de lo que hemos visto desde el lunes. ¿Quién se acuerda que hablamos el lunes? Anybody remembers what we talked about on Monday? Teacher, si no me acuerdo lo que hablé hace como dos. About horas, simple hablar, present. <laughs> ¿Ah? Simple present. Yes. Eso es lo que hablamos de simple present uh, in el structure del simple present y es bien importante porque eh, de esa manera podemos hablar en primeras, segundas y terceras personas plural ¿Ya? ¿y qué lo ponemos al verbo en terceras personas dijimos? es yes, es yes. le ponemos es cuando el verbo es uh, uh, regular cuando tenemos un regular verb ¿verdad? y Si es irregular, no hemos visto irregular, pero, pero in the case that the, if the verb is irregular, then we, uh, we write the verb in a different way. Yeah, like uh, do, does, yeah, or oh, go, goes. Yeah. Okay, very good. Uh, and then what, uh, what was the next topic that we talk about? ¿Y cuál fue el, el, el tópico que hablamos después? Time expression. ¿Mm? Eh, expresiones de tiempo. Time expression, sí, yes, sí. Yes. No, lo dijo, lo dijo bien, sí. Es que se ve como cortado. ¿no? Pero sí, lo dijo bien. Time expression. Entonces no está dando problema otra vez el micrófono, no. No, ahorita lo, lo escuché bien. Es que quizás decía time expression. Yes, así quizás. <laughs> no, time, time expression. Time expression, sí, vimos time expressions. Y dijimos que, ¿qué eran time expressions, Michelle Oviedo? Time expression is never at night. Sí, es, es, sí, sí, correcto. Es Esos eran, esos eran ejemplos de time expression, pero ¿qué son ellas? ¿Qué son las time expressions? Las time expressions son phrases that phrases. tell us when something happened. Yeah, phrases that, that tell us when something happened. Yeah, para eso usamos las time expressions, ¿verdad? Y sí, son las que, que tú dijiste, Michelle, las, the, the one you said. Uh, Never, sometimes, uh, in the morning, in the evening, yes, at night, next week. Yeah. Very good. Eso es. Y después que vimos a uh, uh, José Ezequiel, good man. Yes, sir. Este, eh, countable and uncountable. Countable. Teams, I suppose that. Yes, countable and uncountable. Okay. Very good. Yes. Y um, cómo usamos los countables y los uncountables, uh, uh, Rebecca Guion? Um, when something is um, countable nouns and countable nouns. Mm -hmm. uh, when countable are nouns. Eh, are countable, contable. Son contables y los uncountable cuando no son contables. Ok. ¿Y cómo los usamos? O sea, ¿cuál es la estructura o qué es lo que usamos? Los verbos o cualquier cosa que, que me indique si es un uncountable noun o es un countable noun. ¿Qué tipo de verbo uso cuando es countable y qué tipo de verbo uso cuando es uncountable? ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque vimos diferentes... Uh, 
eh, categorías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De las categorías que vimos de ellos. Vimos a uh, countable nouns que, que son uh, abstracts, que no tienen figura ni, ni se ven. Yeah. Vimos a uh, uh, liquid and gases. ¿sí? Y cada uno de ellos uh, tiene su forma como nosotros los usamos. How we gonna use them. Eh, ¿qué, clase, ¿Qué clase de verbo vamos a usar cuando es countable? Es uncountable. Eh, cuando es uncountable que usáramos el verbo singular. El singular y verb. Yes. Con... Uh -huh. Ah, singular verb. Uh -huh. Y cuando es contable, podría ser singular si solo es uno y si son varios, en uh -huh. plural. En plural, yes. Ajá. Uh -huh. Eh, todos estamos hasta ahí, todos estamos uh, uh, en la misma página, ¿verdad? Estamos bien. Ok, yes. very good. Entonces, eso, uh, pretty much uh, that was it. Uh, how to use the countables and uncountables. And then we, we did some exercises uh, using countables. How much and how many, yes. And how many is when it's countable and how much is when, it's, uh, when we are using uncountable nouns. Very good. Eh, y después de eso, ¿qué vimos? Uh, Andrea Amalia García Romero. Eh, la clase de ayer no estuve, teacher. Ah, no estuvo. Ah, oh, ok. Ah, el sábado me voy a tomar para verla en YouTube. Ok, eh, no hay problema. Ok, entonces a uh, Michelle Oviero nos va a ayudar. Eh, ¿Qué es lo que vimos ayer? Vimos eh, el how much y how many. ¿Ayer? Parte y, y la forma en la que tenemos que usar el, el don't, es el, el don't y el doesn't. Sí, eso se, era el negative statement form. Sí, está okay. correcto. Sí, eh, aprendimos a usar el don't y el doesn't uh, para hablar de cerca, eh, acerca de negativos. El don't como auxiliar y el doesn't como auxiliar. Aprendimos de con qué pronombres iba cada uno de ellos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hicimos. Uh, vimos la estructura de, de él también, cómo usarlo. Y vimos cuando eh, ejemplos de base verb. ¿Qué es un base verb, uh, Emma Gloria Martínez Amaya? Hello, teacher. Hello. Perdón, la pregunta. ¿Ah? No me estaba escuchando. Oh, my goodness. Oh, no. Y yo pensé que me estaba escuchando, por eso le pregunté. Porque la Acabo bien, de ingresar. Bien concentrada. <ríe> eh, <risa> sí, um, estamos hablando acerca de, de, del don't y doesn't. De eso estamos hablando. Sí. Eh, ¿Algún ejemplo de usar el don't y el doesn't? Tengo un poco de interferencia, por eso no escucho bien. Oh, oh lo siento. Que, uh, un ejemplo de don't o doesn't. Sí, algún ejemplo de don't o algún ejemplo de doesn't. No. Ok, ok. Uh, ¿Alguien me puede dar un ejemplo de don't o doesn't? Just teacher. I... Ok. Ana, don't. Oh, oh, no, no, no. Ana en María. Don't play soccer on the, in the morning. Ok, Ana María, don't play soccer in, in the morning. Yes, very good. Eso sería usando el don't. Muy bien. Y uno con doesn't. Sería, um, por ejemplo, Jaime doesn't study mm. on Sunday. Ok, Jaime doesn't study on Sunday. Yes, very good. Excelente. Todos uh, que vieron esos ejemplos uh, los entienden muy bien. El, el uso del don't y el doesn't. ¿Sí?
No hay ningún problema, ¿verdad? Todo lo entiende muy bien. Yes, teacher. Ok. Ok, very good. Um, vamos a pasar lista porque ya son uh, 20. Vamos a... Uh, just a second... Y los que no han llegado, que se, se pueden incorporar después. Ok, one second. También, so we are going to talk about the platform as well. Congratulations to the people who are already done in the platform. En los que no lo han hecho todavía, eh, Voy a, eh, después de la clase me toca ingresar notas quiere decir que si usted no lo ha hecho se va a quedar sin, la not, sin esa nota de la plataforma ok eh, posiblemente en, la, en la, la otra semana no sé cómo vamos a hacer para, para compensar esta nota si usted no la hizo okay. just a second Teacher. Yes, sir. Eh, las tareas sería hasta la número 5, ¿verdad? Sí. Que tendremos que tener. Sí. ¿Cuál es su nombre? Jonathan. Jonathan. Eh, Jonathan, usted ya terminó, tiene 100%. Jonathan Alexis Alfaro. Sí, correcto. Eh, teacher. Sí. ¿Sí? Yo me quedé esperando de su ayuda porque no puedo ingresar a la plataforma, se lo dije el martes y igual le escribí a una chica de, le, le dije a un de take support. Uh -huh. a un chico de, de, uh -huh, y no me dieron respuesta no he sí. podido hacer mis tareas por lo mismo sí uh, y el problema que le da, dijo, ¿cuál, cuál era el problema? Porque... Me dice que debo, de, que debo de ingresar por invitación y lo hago y no por la misma invitación que enviaron y no, no me sale nada. Ok. Solo una pregunta. ¿Es primera vez que va a entrar, compañera? Uh, no. Y ya estuve también igual en el otro, en el módulo 1. Y, y, y ahí sí... Me, o sea, sí podía entrar súper bien y todo, pero en esta vez no puedo, no sé por qué. Hubiera buscado en los no deseados, a veces cae un mensaje ahí, tal vez haya caído algún mensaje que le, que le voy a buscar. ¿sí? Porque casi me pasó y en no deseados me cayó un correo con un link y ya pude ingresar porque me pidió certificación otra vez, no sé por qué. Ah, gracias, voy a tratar. Gracias. Ok, tengo a um, Alison Guadalupe Marroquín, que eh, no tiene nota en la plataforma. Daniela Beatriz Vázquez. Eh, Flor de María Mestizo. Germán Alejandro Castillo. Eh, Maritza Yanira Hernández, no tiene nota. Y eh, tengo Rafael Gerardo Magana, no tiene nota tampoco. Y déjeme ver. Le voy a decir quién más no tiene nota. Roxana Lisset Vega solo tiene el 40%. Eh, déjeme ver. Stephanie Raquel Díaz, cero. Esas son las personas que no tienen nota hasta ahorita. Y Stephanie Michelle Oviero tiene 20% de la plataforma solamente. Kenny Elizabeth Rodríguez ya terminó todos, los, todos, los, todos los, las tareas. Hasta el final terminó ya, el final. Felicitaciones a Kenia. Elizabeth Rodríguez. Ok, uh, Abigail Mejía Mendoza, voy a pasar lista. Present. Ok, thank you. 
dice que no contesta la llamada. Ok. Ok, uh, tengo a Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Thank you. Andrea Amalia García Romero. Present. Andrea María Cruz Cruz. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Jo Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Y Jose Ezequiel Guzmán. Yes, teacher. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez Celaya. No. Eh, Lady Xiomara Chicas Hernández. Present teacher. Ok. Maritza Yanira Hernández de Sánchez. Present teacher. Thank you. Maybe Marvel Lee Rodriguez Andrea. No. Paola Stephanie Mejía Hernández. Present teacher. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. No. Rebeca Guadalupe Aguillo Mendoza. Present. Thank you. Roxana Seth Vega Campus. No. Eh, Sofía Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you. Stephanie Michelle Oviero Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Calenia Alvarado Méndez. Wendy Selenia Alvarado Méndez. No. Emma Gloria Martinez Amaya. No. Raquel Beatriz Segura Alas. Present. Ok. Stephanie Raquel Díaz Gómez. No. En Ana Silvia Hernández Aquino. Present, present, present. Ok, Ana, ¿verdad? Sí. Ok, very good, thank you. Ok, um, vamos a, a, a continuar con la clase. Thank you for uh, being present. Y entonces uh, dijimos que eh, vimos el simple present uh, el primer día. Eso era para poder nosotros, uh, so we can talk about daily routines. ¿Se acuerdan de las daily routines that we do at work? So in the morning I take a cup of coffee, I check my emails, I, um, I have uh, meetings with the boss. I talk to clients, I have to call the clients, uh, I uh, have a, a coffee break with my friends before I start working. Y eso es, serían las daily routine. Y hablamos de acerca de schedule. ¿Se acuerdan que hablamos de schedule? ¿Qué era un schedule? Un candelario casi. Digo, calendario. <laughs> ¿Qué digo? Ca 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 candelario dijo, ¿verdad? Sí, pero es que ahí es. Sí, yo pensé que yo, yo había ido mal, pero sí. Ca, ca, es que se parecen, ¿verdad? Como murciélago y murciélago. Murciélago y mur, mur, murciélago. Mur, murciélago. Es correcto. Sí, ok. Sí, es sketcho, es una candelarización. ¿Sí? Donde usted pone eh, las horas. Que, ¿A qué horas va a tener eso? Eh, hoy vamos a hacer un ejercicio, cada uno de nosotros vamos a hacer un ejercicio como, como 
eh, proyecto final, vamos a hacer un ejercicio donde usted, con, su, con toda la clase, vamos a discutir acerca de su daily routine y uh, routines eh, de su trabajo. Y aparte de eso, le vamos a, vamos a hacer un schedule. ¿A qué horas lo hacemos eso? A las 7 de la mañana, a 7 o'clock, I, I have to call clients. Pero algo que sea de su trabajo, ¿verdad? Algo, algo que usted haga. Y si llega a dormir, pues usted diga, at 7 tonight, I sleep. I take a nap. Yeah? Eso es. Y después I take a, a, a break. No, ¿verdad? El trabajo no lo, dejan, no lo dejan dormir a uno. Esa es mentira. Yeah? Al menos que ese sea su trabajo, dormir, ¿verdad? Pero, ok, eh, vamos a hablar acerca de daily routine y luego vamos a, a tener otro, otra actividad donde vamos a tener un weekend party, ¿sí? Donde nosotros vamos a, a hablar acerca de um, qué usualmente hace en los fines de semana. ¿sí? ¿Qué es lo que haces tú los fines de semana? ¿sí? Vamos a, a, a cada uno va a compartir sus rutinas las que hace con la clase, ¿verdad? la rutina que él hace en la casa y la vamos a compartir en la clase. Y vamos a escribir uh, un parágrafo acerca de, 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 de un fin de semana ideal, o sea, algo que usted le haya encantado y lo va a leer para la clase. Entonces, eso es uh, lo que está agendado para hoy y el review, ¿verdad? Y terminar el libro, porque hoy terminamos el capítulo 1. Ese es el que tenemos que caminar. Y si alguien necesita ayuda con la plataforma, también se acuerdan que eh, nos quedamos uno cada día. Ayer la que tenía que quedar estaba enferma y a mí se me olvidó decirle a usted, alguien se quiere quedar los 10 minutos. Eh, estaba enferma. Hoy le toca a, eh, déjeme decirle a quién le toca para que no se me vaya a ir. Hoy le toca a Daniela Beatriz. Vázquez, Raquel y Ángel y no está, pero si alguien se quiere quedar en vez de ella eh, you're more than welcome to stay ok por algún caso que quiera uh, hablar de algo que, que, que necesite refuerzo, ok very good, entonces uh, uh, vamos a ver el libro if you don't have any, any questions eh, ayer estuvimos yesterday we were, ta we were reading the dialogue Sí, acerca de dos personas. Uh, si alguien quiere leerlo, quiere practicar, you're more than welcome to do it. Y tenemos tiempo para hacer todo eso. Y si no, vamos a, a continuar con el capítulo. Ok, just a second. So... Un momento, please. Okay, just a second. Si ¿Sí puede ver, pueden ver el libro. Solo me dice inglés corporativo ha entrado la función de compartir pantalla. Únicamente es. No sé, ok. Just a second. Yo ya veo. Ahora sí te. ¿Ya se ve? Ok. Very good. Sí. Eh, ok, este es el, 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 lo que estuvimos. Uh, el reading yesterday, acá es el final de la clase, donde nosotros estuvimos uh, usando el how many. El how many, en este caso usamos how many porque days is a countable, countable noun. Y el how much lo usamos porque money is the uncountable. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Ok, very good. Y um, contestamos esa pregunta también donde decía... How much, how many hours a day do you work? Uh, como uh, hours es en plural, entonces usamos el many porque es countable. Y en la number two, dijimos que era how much do they pay per hour? How much es porque como es money, yeah, 
y el money es uncountable. Por eso usamos el how much. Y aquí tenemos unos ejemplos que el libro nos está dando, pero nosotros ya vimos más que esto, entonces esto va a ser más fácil. It's going to be easier for us to understand it because we have done uh, uh, more things than this. It's more difficult stuff that the book is teaching us. So, eh, lo primero dice how to use how many and how much. Eh, how many, decimos que es para countables and how many for countable nouns, hours, days, weeks, years, etc. And how much for uncountable nouns, money, time, etc. Y tenemos la primera oración eh, que dice how many days a week do you rest? Sí. Está diciendo que cuántas veces a la semana nosotros descansamos. Y la segunda nos dice how many hours. Hours is countable. Aunque time is, is, is uncountable, pero ya si lo dividimos en hours, ya viene, eh, ya lo podemos contar porque es la unit. Unit of time is hours, so seconds, so minutes. Yeah. Pero no podemos decir how many time. Yeah. Diríamos how much time do you take doing your job. Ahí sí. Y el how much for uncountable, tenemos los ejemplos, tenemos how much money do they pay per extra hour. Y el how much time do we have yeah, left in the class. ¿Cuánto tiempo tenemos, uh, nos falta para terminar la clase? Y el otro sería cuánto dinero te pagan por cada hora extra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendemos bien todo esto que estamos leyendo? Sí, era un interrogante. Yes, gracias. ¿Por qué utilizar el how much en, cuando dijo el time y no el how many? Porque time is uncountable. El, la, la time, la hora es uncountable, pero si ya nosotros lo dividimos entre minutos, minutes, o seconds, o hours, entonces sí ya lo podemos contar. Ya lo, lo podemos contar, pero cuando decimos time, no, es como how much money. Si sí, el money no lo podemos contar. Pero sí contamos los bills, eh, los coins. Entonces, por eso es que usamos el how much. Porque time is uncountable. Ok, gracias. Uh -huh. Ok. Ok, y tenemos esto, este ejercicio donde dice read the sentences and fill in the blanks with many or much. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, ver si el noun es countable o es uncountable y usamos el many o el much. En la primera oración es el, 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 el noun es countable o es uncountable. 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 Entonces vamos a usar el many o el much. How much? Yes. ¿Y cómo lo va a leer, caballero? How much? Many is in a bank. Money, ¿verdad? Money es el dinero. Money. Yes. How much money is in a bank? Very good. Excelente. Y number two, ¿qué usaríamos en el, ese noun? ¿Es un countable o un uncountable noun? Countable noun. Countable. Uncountable. Okay. Uncountable, yes. Ajá. Uh -huh. Yeah, porque paper... El paper no lo podemos contar. Podemos contar los rolls, ¿verdad? Los rollos de papel. Pero el, eso no podemos. O pounds, si lo pesamos. Uh, how many pounds of paper do you have? Ahí sí. Pero en este caso, paper is uncountable. ¿Y cómo la leeríamos, caballero? How, many, how much paper does a, a printer need? Very good. How much paper does a printer need? Very good. And number three. How many? Many, right? Because uh, the noun is countable. Ours is plural. And remember that uncountable cannot be plural. So mm -hmm. over here you say, and how do you read it, uh, miss? Oh, well. How would you read the sentence, the whole sentence? ¿Cómo leyera usted la, toda, la, to, toda la oración? 
How many hours a day does he work? Yes. How many hours a day does he work? Yes. How many hours a day does he work? Very good. And number four will be comfortable or uncomfortable? Uncomfortable. 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 Yes, we talked about the information yesterday that uh, information is uncomfortable. And how would you uh, read the whole sentence? Number four. Yes, number four. How much information is on the internet? Yes. Remember that uh, on the first day of the class, we learn about the use of uh, the or the, and never say the. Uh, we say that uh, the, the article the, or article the, we use it whenever the, the, uh, the, follow, the, the word that follows it, it start with uh, a vowel sound or a consonant sound. If the word does starts with a consonant sound, then we say the, but if the word starts with the vowel sound, then the pronunciation of it will be the. In this case, the, fo the, the following word after the the or the word starts with a consonant or a vowel sound. Are you asking me? Yes, I'm asking you or anybody. And the sentence number four. Yes, number four. Well, I don't really know. Okay. Eh, estamos hablando de esta aquí. Let me, just a second. Estamos hablando de, de la, el uso de la palabra the, ¿verdad? Esta, esta palabra, T-H-E. La pronunciación de ella, cuando la palabra que la sigue a ella empieza con un sonido de vocal, ella se escucha como di, la pronunciamos di, pero si la palabra que le sigue a ella empieza con un sonido de consonante, ¿y qué es una consonante? Es, son todas las letras que no son vocal, ¿ya? Del, del alfabeto. Entonces, si comienza con una consonante, esta palabra acá se va a escuchar como da. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se escucha en esta oración? Si la palabra que la sigue empieza con un sonido vocal. Di. Di, correcto. Di. Entonces, va a ser, how much information is on the internet? No da internet, yeah? porque empieza con sonido de vocal, ¿sí? Ok, entonces sabiendo eso, léeme la oración otra vez, please. How much information is on the internet? Very good, it's on the internet, yes, very good. Number five, please. Is comfortable or uncountable? Countable. Countable, right? Okay. Because it's plural. And uncountable cannot be plural. And how would you read the sentence, the whole sentence? How many days, days a week do you rest? Yes. How many days a week do you rest? Yes, very good, excellent. And number six, that's an easy one, right? Countable. Countable, because employees is a, is a countable noun. We can count employees, and it's a plural one. So how would you read it? How would you read the whole sentence? How many employees does your company have? Yes. How many employees does your company have? Yes, that will be the right uh, pronunciation. Very good. Excellent. Any question? Alguna pregunta en cómo hacer este ejercicio? ¿Por qué es uh, much? ¿Por qué es many? Yo creo que es, es, uh, estamos claros en eso, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Yes. 
Vamos a hacer un, un ejercicio. Usted va a escribir, all of you, each of you is going to write a six line paragraph, un párrafo de seis líneas, about the events and activities you and one coworker do in your company. Acerca de los, de los eventos y actividades que usted y uno de sus compañeros trabajadores hacen en su compañía. Entonces va a escribir seis líneas, ¿verdad? Y como ejemplo, well, the, uh, at work, what I do is uh, I answer the, the phones or I talk to clients. My friend, he has to uh, type reports and he has to print those reports every month or every week. Yes. Y hasta que complete las, las seis líneas. Ok. Hagamos ese ejercicio. A ver cómo nos va. Teacher es como nuestra rutina, algo que hacemos a diario. Sí, ajá, activities, o sea, pero en su trabajo, ¿verdad? Ok. In your, en su trabajo. No es, uh, I brush my teeth, uh, I, uh, I watch TV, no, ese es su trabajo. ¿Qué es lo que hace en su trabajo? O rutina que usted hace en su trabajo. Teacher. Señorita. Por decir un ejemplo, eh, así como que mi rutina eh, es, yo trabajo en un colegio. Ok. Eh, puedo poner por decirle un ejemplo, I receive the students from 6.40 de la mañana hasta las 7.15, por decir un ejemplo. Sí, ajá, sí. ¿Y qué es lo que hace cuando usted llega al trabajo? Lo primerito que usted hace. Vale, está bien. Gracias. ¿Y qué es lo primerito que usted hace? Eh, eso. Llego, conecto el termómetro con mi compañera. Okay. Niño, silencio, por favor. Eh, luego recibo los niños desde las 6.40 hasta las 7.15. Ok. Eso. Eso. Very good. Yes. Y después de eso se va para su clase. Va a dar sus clases. No. Eh, pues fíjese que yo soy auxiliar prácticamente. Entonces solamente conecto cuando... Conecto clases, como nosotros trabajamos con la modalidad, bimodalidad okay. eh, presencial y, y, virtu eh, y virtual. Entonces, yo conecto sí. las clases mientras la maestra está con, oh. con los niños. Okay. Pero okay. voy a tratar de poner eso. Sí, muy bien, good job, yes. Thanks. Mm -hmm.
Andrea Amalia García Romero. Andrea. Diga. Fíjese que eh, eh, dicen que le llaman a su teléfono y no contesta. Sí, fíjese, teacher, que me hablaron, pero en mi trabajo no me permite entender el teléfono. O sea, yo a ah. las siete eh, y media, llego al trabajo temprano, cinco y media. Sí. Lo puedo tener, a esa hora no me hablaron, pero mm. este... Eh, de siete y media hasta ahora por lo menos ahora salía a las seis de la tarde oh, okay. entonces no lo tengo en mi, porque como trabajo en un ministerio y nos prohíben tener el teléfono entonces sí, lo sí, guardamos no. en un castillero Perfecto. y por eso no contesté y me imaginé que habían sido ellos pero salí tarde y por llegar temprano también a recibir la clase sí. Y, pero y... sí yo creo que bueno ellos tienen, ellos tienen la información de, de donde trabajamos vea Sí. Cada uno. ¿Y, ¿Y le enviaron un mensaje de WhatsApp? No, eso no. Porque. Ay, bueno, no lo he visto ahorita. Me tocaba muy sí, sorprendido. creo que le enviamos, le enviamos un, un mensaje en WhatsApp. Eh, no, solo al grupo que han enviado, pero uno no. Uh -huh. O sea, personal que me hayan enviado a mí, no, solo al grupo vi que cayó el mensaje que cae antes de la clase, como para que nos conectemos. Sí, ajá, sí. Pero personalmente a mí no me han escrito. Mm. Así dice, no contesta llamadas, enviamos un mensaje de WhatsApp. No. Quizás, quizás otro. No, número, mensaje pero... no me han enviado. Ok. Teacher. Señor. I only wrote five sentences. Ok. Five Is that okay? Sí, sí. Yes. sí. Okay. Okay, pues. José Ezequiel, no. ¿Quién fue quien es, que escribió solo five sentences? Sí, teacher. Okay. I was. Ok. ¿Te puedo prestar una oración yo si quieres? Eh... <risa> <risa> Présteme uno, entonces. <risa> Me voy a hacer prestamista de oraciones también. <risa> <risa> ya me acordé, ya me acordé. Ya, ya te acordaste, ok. A, a, ¿Al cuánto? ¿Al cuánto por ciento? <risa> <risa> ok. Very good. De, de tuyas y de tu compañero de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen cuando llegas en la mañana? ¿Qué es lo que hace tu compañero cuando le, en la mañana? Y así, su rutina de, de su trabajo. Hay muchas cosas que hacen, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Quién más terminó ya para comenzar ya a ver las oraciones? Silvia, ¿ya terminó? Ahí estamos ahorita. ¿Cuántos llevas? Pero ahí vamos. Es que yo no había entendido que era hacerla como cinco líneas, sino que lo estaba haciendo como un, como un párrafo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es más o menos. Como ahí un lo párrafo. llevo. Como... Sí. Igual yo, teacher, yo como un párrafo, yo gran letanía que pues... 
Sí, Sabi. Pero según yo le entendí, es como contar nuestra rutina, ¿verdad? Sí. Yo solamente hice unas oraciones y solamente llevo tres. Porque de ahí solo es conectar clases, conectar clases y hasta que entrego a los niños a su papá. Entonces me he quedado como un poco estancada. Pero son diferentes clases, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, ok. Ahorita voy entonces. Uh -huh, sí. Y, so, y son seis, dijo, ¿verdad? ¿O cuántas? Sí, son unas seis líneas. Eh. Un párrafo en las seis okay. líneas. Uh -huh. Teacher. Señor. Finish. Finish. Jonathan. Yes. Ok. Muy good. ¿Estuvo difícil o no? Soso. Soso, ¿eh? Teacher. Señorita. Eh, disculpe, ¿cómo se dice compañero de trabajo? Es que no es, es, un, es un co-worker. Co-worker. Co lo, lo tenía en la lengua, ¿verdad? En la punta de la lengua, pero no salía. <risa> co-worker. Paola, Stephanie, dígame. How do you say? How do you say? Check it. Check it. Check. Check. Yes. Check. Ah, oh, okay. Check it. Es el que nos que nos dan los viernes, el que nos dieron ahora. El cheque. Teacher. Okay, thank you. Ok, José. José, Ezequiel Guzmán. Yes, teacher. Ok. Ese es, eso es tu párrafo. Ya llevas una línea. Hello, my name is Jose. I will talk about my routine at work. The first thing that I do once I get to work is... 
It is that what I had to say, like an introduction, introduction. Yes, uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que, así como vas a comenzar, va a comenzar tu, tu párrafo. Yeah. Okay. Uh, introducing yourself, uh, telling us uh, who you are, what is your name, and what is that you are going to do. In this case, uh, what you're going to do is you're going to talk about uh, your routine at work. So you say, hello, my name is, uh, uh, bueno, aquí le podemos, uh, we can say hello. Uh, good evening. Yeah. Good Hello. Good evening. My name is Jose. I will talk about uh, my routine at work. Uh, well, we can uh -huh. say, we can say, Jose, today, today, I will talk, to, I will talk about my routine at work. The first thing that I do once I get to work is, yeah. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jose. Y hoy voy a hablar a, acerca de mis rutinas en el trabajo. La primera cosa que yo hago una vez que llego al trabajo es, ¿sí? Y ahí empezamos, y ahí empezamos a decir todo lo que, lo que pasa en nuestro trabajo, ¿verdad? Y that to say I had to, to do it again. No solo ya, ya, ya lo escribí, ya nomás que lo escribas tú. Porque eso es, eh, estamos practicando las introductions, estamos okay. practicando el verbo to be, estamos practicando uh, las frequency words, estamos practicando uh, el, las uh, uh, countables and uncountable nouns, estamos practicando, eh, ¿qué más? El do, eh, estamos practicando el don't, todos esos lo estamos poniendo juntos. Entonces, uh, por eso es que es un, es un párrafo que vamos a escribir de la forma que puedas, ¿verdad? No, no, no queremos estar. Por eso les estoy ayudando. That's the reason I'm helping you uh, to start your párrafo. Una vez que ya lo escriben, ya se van. Ya van. Ok. Ok. Can I start? Absolutely, yes. Ok. Hello. Good evening. My name is Jose. And today I want to talk about my routine at work. The first things that I do once I get to work is um, floor, clean the floor in my work, and I always check the email. My coworkers and I uh, answer the telephone since there are three telephones. My coworkers and I attend clients, and we leave the work at four in the the afternoon and that's all okay yes and that that's all that's all what i do what i do on a regular 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 day at work yeah And that's uh, what I do on a regular uh, day at work. ¿Sí? Y eso es lo que hago en un día regular en el trabajo. Al menos que hay, hay veces que vas a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero la mayoría de veces es lo que haces tú. ¿Sí? Eh, entonces, uh, once uh, that I do, once I get to work, es, uh, es aquí. Le vamos a poner estas palabras de first. First. I, yeah, blah, 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 yes. then, then I, blah, 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 after that, and after that, yes, after that, uh, blah, 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 uh-huh, later, yes, also, also, comma, I, also, yeah, I, Yes, and blah, 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 blah. Y después, and finally, and finally, yes, uh, before, before leaving, leaving home, yes, yeah. before leaving home, I, yes, I, and blah, 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 yeah, and that is, And that's all what I do on a regular day at work. Yes. 
And that's, and that's all what I do on a regular day at work. Ok. Entonces ahí ya lo estamos formando más, ¿verdad? Lo estamos formando más bonito. O sea, ¿por qué es lo que hacemos de esta forma? Se I forgot ve... you. I forgot you this conjunction. Yes. <laughs> se ve más, más organizado y se entiende mejor. Yeah. Que, que es si correcto. Solo, que si solo lo, lo, lo ponemos así uh, at work I, I ta, 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 ta. answer phone calls uh, I um, I um, que, uh, send emails uh, call clients no, uh, first what I do is uh, y le, después le vamos a poner tiempo yes, después pero ahorita eh, porque no hemos trabajado eso, en eso todavía verdad pero le vamos a ir poniendo tiempo y vas a ver qué bonito lo vamos a hacer después eh, pero ese, son estas cosas que y mira cuánto, cuánto llevamos ya llevamos una, dos, tres, cuatro líneas ya y solo, y solo ni, no hemos puesto todo lo que necesitamos poner y solo es así, entonces lo vamos formando. Y si lo escribo aquí en el cuaderno si yeah. lo escribo aquí en el cuaderno me sale una ocho ¿Sí? <risa> yeah. Yeah. entonces eh, esto es así, quiero que, que lo hagas, más que todo lo que tienes ahí, porque tienes un bonito. Y eh, en estas líneas puedes meterlo de tu amigo. Yes. I, I first, uh, I answered uh, uh, emails. Once I am answering emails, my coworker is writing back to customers. Yeah? Ahí le puedes poner que tu eh, compañero, en el momento de que tú estás... Uh, Leyendo los emails, él está mandando yes, uh, uh, emails a sus customers o algo así, ¿verdad? No sé lo que tú haces con tu compañero en el trabajo, pero más o menos es, es, una, es una idea. ¿Ya? ¿Más o menos? Sí, teacher, gracias. Está muy bueno. Ok. Ok, Jonathan. Lo mismo, Jonathan. Uh, yes. sería más o menos arreglarlo de... de De, de esa forma, ¿verdad? Hello, good evening, my name is uh, Jonathan. Eh, no sé si lo vas a poner today, I will talk about, or today uh, uh, I want to, uh, you know, give you an idea of what do I do at work on a regular day. Algo así, algo, no sé cómo. Begin? Yes, please. Hello, good evening. My name is Jonathan. Today I will I will about my routine at work. The first thing that I do once I get to work, the first I turn on the computer. Uh -huh. First I then, turn on the computer. Then I check my email for update hmm. uh, after I verify identity documents. After that, I verify identity. Eh, ¿Qué es eh, eso? Verify. Ajá. No, no. Uh, identity. ¿Qué? Eh, identity document. Documento de identidad. Ok, ok. Personal. Personal. Eh, also, re rejection of altered or falsified documents. Okay. And my coworker sent. Sorry. Uh, then I help my partner in the review of process. Okay. And my coworker sent my to sent email to customers. Okay. And. Finally, before leaving home. And that all what I do on a regular day at work. 
Okay, good job, good job. Uh, lo único que no me quedó claro es when, when you say, and finally, um, when I leave home, ¿qué es lo que finally, qué hiciste? And verify a document. Okay, entonces, and finally, I verified documents. Documents, yes. And finally, I verify documents before I before uh, leaving home. Yeah. Eso sería. Yes. And finally, I ver porque no dijiste uh, qué es lo que hacías al final al al final. Okay. And finally, I verify documents before leaving home. And uh, that's all what I do on a regular day at work. Very good. Excellent. Tú dijiste que eras a accountant, ¿verdad? Sí, yes. Oh, okay, okay. Sí, pues, sí, se sí, oye como un contador hablando. <laughs> <laughs> yeah. Okay, very good. No, no sé, no sé, así, uh, un, un trabajo regular, pues se ve bien complicado, demasiado. Okay, very good, Jonathan. Good job, good job. Excelente. Y... Next, ¿quién terminó? Ok, Abigail. Ok. Ok. Hello. Good evening. My name is Abigail. And my phone worker is Kenya. I will talk about our routine at work. The first thing that we do once we get to work is first we turn on the computer. Abigail, estamos muy bien, estamos muy bien. Entiendo todo lo que vas diciendo, nada más quiero el once, once quiere decir una vez. Ah. Una vez, ese quiere decir, ok, ahí dice, la primera cosa que hago una vez llegando al trabajo es. ¿Cómo podría cambiar? Solo pone ahí, once, I, uh, once we get to work. Once, una vez que llegamos al trabajo. Once we get to work. Once. Okay. Once quiere ser una vez, ¿verdad? Okay. Sería nada más. Once we get to work. Sí, una vez que llegamos al trabajo. Okay. Once we get to work is first we turn on the computer. Okay. And, um, and I check, we check our emails. Mm -hmm. Then, perdón, sorry. No, está bien, está bien. Then I check accounting accounts. Okay. And we prepare a report. We answer consulting the bosses. Then we prepare a schedule for week. Then we check activities that con workers and we send the report for the class. Okay. That. And finally? Uh, it's finally. Okay, finally. The uh -huh. reports. And finally. Yes. Muy bien, excelente. Eh, la estructura cuando estamos escribiendo es como cuando estamos leyendo una canción, Abigail. Cuando estás oyendo una canción y escuchas tan, tararán, tan, ¿qué viene? ¿Qué te está diciendo eso? Sí, me, ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué va a terminar? ¿Qué va a terminar? Entonces, en nuestra, en nuestra escritura, cuando decimos finally, eso le estoy diciendo al lector que ya voy a terminar. Sí. Okay. Ya voy a terminar. Pero si tú te quedas en then. What I do is I check my emails. Ah, okay. Y te quedas así. Entonces, or, o el que no, no, no. está, está esperando más. Ok, entonces sí. diría en final, ¿cómo, palabra, perdón. Finally. En finally, we send the reports for the boss. Yes. Yes. And finally, we send those reports to our boss. Ah, we, to. Yes. 
Okay, we send those reports to our bus. Yes. And finally, and we send those reports to our bus. And that's all for, and that's all what I do on a regular day at work. Thank you. <laughs> se yo, se yo bonito, eh, eh, Abigail, se te yo bien organizado, bien bonito, excelente, good job. Thank you. You good job. Okay, Esmeralda del Carmen Ayala. Teacher, nada más una cosa. Solamente mi... una, excelente. No, eso, nada más comentarle que por lo menos en mi caso en el trabajo, trabajo sola, no, no tengo así, en el área en el que estoy solamente es una por área, por decirlo así. Ok, sí, okay. No, no hay problema, yes. es mejor solo que tener un compañero que no le ayuda, ¿verdad? <laughs> <laughs> ok, hello, good evening, my name is Esmeralda, today I will talk about my return at work, the first things that I do once, I get to work is first I take a breakfast, then I go to meet my boss. After that, I go to scan the report. Later, later I check the garment, and finally I made the report report before I leaving home. Oh my God! Concise, clear, concise, and straight to the point. Conciso y al punto, ¿verdad? Tú no andas con, con tantas cosas, ¿eh? Very good. Excelente. Okay. Good job. Yes. Lo entendí desde el principio hasta el final y me dijiste, ya voy a terminar y that's it. No espere más, teacher. <laughs> okay. Yeah. Very good. Good job. Good job. Excelente. Thank you. Paola, Stephanie. Hello. Yeah, hello. Uh, hello, good evening. My name is Paola. Today I will talk about my routine at work. Mm -hmm. um, I, arrive, I, I arrive to my work at 10 a.m. And the first thing that I do once I get to work is turn on my computer, the printing machine, uh, and the air condition. Air conditioning? Air conditioning, yes. Okay. After that, I check my email. If I have emails to prepare invoice, I do that. I prepare reports of sales to the customers. I I don't know how to how do you say? El, como el retiro de los cheques, but maybe dispatch the checks. Okay, okay. And every day I check online bank too. And then I prepare information to send human resource, like permissions, disabilities, and others. Then I dispatch the delivery courier uh, with road. And um, then I make payments for suppliers. Uh, then I go to lunch. After lunch, I do transfers and checks. And finally, I turn off my computer, the printing machine and air conditioning before leaving my home. And that's all the it's, and that's all what I do on regular days at work. Oof, oof. Hasta mí me, me, me estresa, hace bastante. You do a lot, a lot of things at work, huh? My goodness. ¿Y cómo sí. haces? ¿Cómo haces para tener tanto control en tu cabecita de todo eso? Sí, sí. sí. Ok. okay. <risa> okay. uh, vamos a, 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 a ver unas cositas ahí que para que lo arreglemos. Cuando tú dices to prepare invoice, uh, ¿qué es? So, ¿Es un invoice o son muchos invoices? Eh, 
Muchas. Ok, entonces tenemos que poner invoices, ¿verdad? Prepare invoices, invoices. yes. En, uh, cuando dice check bank, ¿a qué te refieres a check bank? A eh, la banca en línea. Sí, ok. Entonces dices online banking. Yes, online. online oh, banking. Okay. Uh -huh. Yes, I check. Uh, uh, ¿Es tuya o la compañía? Eh, or. Ok, I check our online banking. Yeah, very good. My goodness, excellent. Yes, escribiste bastante. Good job, good job. Buen trabajo. Y también me, me dijiste que ya era el, fin, el final. No había que preguntar nada más. Ok, Rebeca Aguillón, please. Hello, good evening. Good evening. My name is Rebeca. Mm -hmm. I will talk about my routine at work. The first things that I do once I get to work is first I mark the entry. Then I check my emails. Uh, then I make my report of the work to done for the day. I meet with my coworkers on Monday to share the the week's work. I call clients. Sometimes I have to fill out work contract with the client. To finish the day, I make a report of the work done for the day. Okay. On Friday, I make a report of the work done by us, my coworker and me. Only that. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, so when you say in the morning I check in, what do you mean check in? Marco entrada. Okay, eso se dice clock in. Clock in. Oh. Yes, clock in. Es cuando, cuando uh, este, pones tu tarjeta, pues. Ese es clock in. Y el este, cuando tú dices don't, es done, done. Ok, done. Cuando digas eso, ok. Are you there? Ok, very yes. good, excelente, buen trabajo. Lady Chicas. Hello. Yes. Hello, good night. My name is Lady. Today I will tell about my routine at work. At my workplace, I am in the accounting department. We are two people. My clients start in the eight o'clock. I start checking my email, later review checks, prepare reports about financial information of the company, and record daily information. My activities finish the five o'clock. Lady, eh, te puedes poner el micrófono más cerca porque casi no escuché. Ah, okay. Okay. Hello. Good night. Hello. My name is Lady. Mm -hmm. Today I will talk about my routine at work. I my workplace. I am in the accounting department. We are two people. My activities start in the eight o'clock. I start checking my email, later review checks, prepare reports about financial information of the company and record daily information. My activities finish the five o'clock. Okay, okay. Very good, all right. Uh, um... The lady, when you said this, this uh, um, a verb, la L es muda, the L is mute. So you say talk. No dices talk. See, this is talk. 
talk to clients. Yeah. Y escuché uno que dijiste es me, me, lo escribes así, ¿verdad? Yes. Ok, este es my. Yes. My. My. Entonces ya tenemos dos, tenemos talk y my. No sé si yo escuché uh, finance. Yes. Ok, este se dice finance. 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 Entonces tenemos talk, my y finance. Ok. Ok. Y, uh, sí. Y, y, y no sentí como que ibas hasta terminar de, de ya tu, tu, tu speech. No lo sentí como que ibas a terminar. No sé dónde está. Eh, que tiene, tienes que como, como enfatizar más que ya vas a terminar. ¿ya? Para que podamos saber que, que ya estuvo, pues que ya, ya no nos vamos, ya no nos vas a deleitar con tu inglés. Yes. Entonces necesitas eh, eh, decirnos, and finally, como enfatizar más eso, ¿verdad? And finally, and the last thing that I will say to you, y la última cosa que te, les voy a decir a ustedes, ¿ya? algo así para que estemos uh, eh, listos a que ya es todo. ¿Bien? Ok. Comprendo. Ok. Pues, thank you. No, thank you. Thank you por, por tu... Thank you. Por tu... <risas> Very good. Excelente. Uh, Michelle Oviedo. Hello. Good evening. My name is Michelle. Today I will talk about my routine at work. The first thing that I do once I get to work is uh, reading for a study. It's particular activities. Okay. Uh, and then uh, prepare documents most of the most of the time. Mm -hmm. Then meeting meeting to get a new activities. Mm -hmm. then, then I coordinate, coordinate with the other department. Mm -hmm. Also, also I, I talk new ideas with my bosses, boss. Mm -hmm. And also bent we sense uh, I sense message the 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 people mm -hmm. and finally I I had a hearing okay finally I have hearings hearings yes okay okay and that's all and and that's all. And, I'm sorry. And that's that's all what I do on the regular day at work. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Al principio me dijiste name, pero no me no me no me pronunciaste no me pronunciaste la m al final. ¿Te acuerdas que tenemos que pronunciar las yes. ending words name y también el work no es quizás porque como estamos en línea, verdad? No no se escucha. Eh, bien las terminaciones, si la, de, si la dijiste, I'm sorry, pero um, de, oí que dijiste work, work, no sé yo como work, y es bien enfatizado, tengamos cuidado en eso, pero de ahí lo demás, estamos perfectos, y me gustó cómo me enfatizaste, ser, and finally, porque yes, eso es lo que tenemos que hacer, decirles, and finally, yes, very good, good job, excelente, muy bien, eh, todo lo que eh, vamos hablando aquí es para que los demás vayan te, te, tomando en cuenta esas, 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 esas almohadillas que tenemos que quitarnos o tenemos que ma, hacerlo cuando estemos dando un speech para que sea nuestro mensaje sea más placentero y sea más entendible. Buen trabajo, excelente, buen job, good job. Silvia Hernández, please. Hello, Hello, Silvia. Eh, les he copiado a todos. De eso se eh, trata, bueno. Silvia, de, de, de agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Ya? Al, fin, bueno. al final vas a ver cómo va a salir la canción, pero aquí vamos. Eh, 
Uh, hello, good evening. My name is Silvia Hernandez. I will talk about routine at work. Mm -hmm. I usually I usually come in at 9 a.m. The, the section I have called Adams at 8 a.m. Uh, arrive at the office. I check I check my email and answer. Um, prepare, preparing document for the next day. Attending a client. Uh, meeting with some for. Uh, luego, ¿cómo es? Uh, ¿Cómo puedo decir luego? Then, es son las palabras que hemos estado usando nosotros. After okay. that, then, second, first. Then, okay. Then, for lunch, some days, there are our in, outside of, in San Salvador, is variable. And finally, in the afternoon, we check with my partners, there are new cows living supervision at business. No sé qué dije, pero usted me entendió algo. Está hablando inglés. Hey, Ay, está hablando vamos. inglés. Excelente, buen trabajo. Está hablando inglés. Siéntase orgullosa de que está hablando inglés. Y oiga, y no está traduciendo, está hablando fluidamente. Muy bien, buen trabajo. No sabe lo que está haciendo usted hasta que se ponga la parte de otro que no hace nada. Entonces va a decir, wow, ni yo me daba cuenta que hablaba tanto inglés. Muy bien, excelente trabajo, Silvia. Eh, Gracias. Le voy a ayudar, es, solamente le voy a ayudar en unas cositas aquí. ¿Se acuerda? Uh -huh. Bueno, quizás no estuvo cuando estuvo explicando acerca de la estructura del simple present. La estructura del simple present lleva un subject, uh -huh. lleva un verb. Y lleva un complement. Esta es la estructura del simple present. Entonces, en el caso de que usted de, va a decir preparo, tiene que decir I, que es el sujeto, y luego tiene que ponerle el verbo. Sí, prepare. I prepare. Y lo demás que viene es el complemento. ¿Qué es lo que prepara usted? Sí. Sí. Documents. Uh -huh. sí, entonces, I prepare documents. Y esa es la oración. I prepare document. Ese es el simple present uh, que hemos estado eh, estudiando para que usted pueda hablar inglés de una forma estructurada. Entonces, I prepare documents. Entonces, lo que le aconsejaría yo es que estudie las, las lecciones que hemos tenido desde el lunes en simple present para que usted vea que Está fácil el inglés. Si usted lo, 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 lo estudia y lo estructura de esa manera, no va a tener ningún problema. ¿sí? Porque no hallaba cómo decir preparo, ¿verdad? Por eso, por la estructura sí. del simple present. Entonces, acuérdense, el sujeto, el verbo y el, el, el uh, complement. Compliment. Sí, ¿ok? Y en la palabra de esta, esta uh -huh. es client. Client. Client, sí. Si es uno, ¿verdad? Si es más de uno, entonces se va a escuchar clients. Clients. Uh -huh. Clients. Okay. Very good. Y de ahí. Gracias. Muy bien. Él me dijo, and finally. Yes. Y me dijo, tan, tararán, tan, teacher. Tan, tan. Yes. Very good. Excelente. Good job. Gracias. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora vamos a oír. Um, Oviedo ya pasó. Esmeralda, ah, sí, Esmeralda es la que tiene los, los audífonos o rosadito, ¿verdad? Sí. Entonces ya pasó. Eh, José Ezequiel ya pasó. Maritza Hernández. La sangre de Cristo tiene poder. 
<risa> Esperaba que se le olvidara que existía. Oh. Hey, man. <risa> okay. Bueno, yo no escribo mucho así como, como soy en mi trabajo, soy hasta en esto, creo. Okay. Soy la que no se mete con nadie. Entonces, <risa> bueno, vamos a ver. Ay, no, ya puse nerviosa. Yeah, que tranquilo, okay. tranquilo, tranquilo. Okay. Todo está bien. Hello, my, good evening. My name is Maritza. Today I will talk about my routine at work. The first that I do once I get to work is first, así es verdad, first. Sí, sí, tranquila, tranquila. Receive the students, then connect the classes for a student at home. After that, I have my breakfast with my students. Also, I connect the class of area, ir, no sé cómo se dice, areas. Areas. No sé areas. Areas. And finally, <laughs> we wait for their parents to come for them. Eso es todo. Yes, uh, uh, we wait for parents to pick them up. Yes. Pick. To wait for parents to pick them up. Okay. Que los vengan a recoger, ¿verdad? Pick. Okay. Pick them up es recogerlos. Them, them up. Ok. Sí. Eso es todo. Por ejemplo, um, um, si la van a recoger a usted, dice, I will pick, pick you up. I will pick you up at uh, at 4 p.m. Okay. I will pick you up at 4 p.m. Te recogeré a las 4 de la tarde. Ese es el verbo okay. pick, pick up. Teacher. Okay. Señor. Eh, y pick no es recoger, levantar del suéter, del suelo. No sé. Pick, lo, lo, pick es levantar, no sí. Ajá. Ok. Ajá. Eh, does she last one? Could you give me one another opportunity, please? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Ok. Es que lo volví a hacer como usted me, me enseñó. Okay. Entonces dije yo. Muy bien. De eso se trata. Tal, tal vez, dije yo, y quiera darme otra oportunidad. Lo claro, voy a intentar. Claro, de eso se trata. De eso se trata. De, de, de... Ok. A, ahora lo hice con el formato que usted me dio porque... En el beginning no lo dije así. No. Ok. <laughs> ok. This, this is. Hello, good evening. My name is Jose. Today I went to talk about my routine at work. The first things that I do is clean my work area. Then I turn on the computer and check the email. While I check the email, my coworkers start to call some clients around 8 o'clock. At noon, we have lunch and we take a rest. And at the same time, we prepare ourselves for last session. In the afternoon, normally we, we attend some clients. Okay. And, finally we, and finally, we count the money uh, from the sales. And that's all what I do on a regular day at work. Very good, excellent, big improvement. Una, una, una mejora grande, tremenda. ¿Ok? Muy buen trabajo, excelente. Gracias por el apoyo, Tisha. No, no, ¿Qué gracias. haría yo without you? Oh, my God. <risa> <risa> ok. It's good to know that. Ok. Very good. Good job. Ok. Lady Chicas. ¿Cómo está? Yes, ok, ahí está todavía. Ok, very good. Silvia Hernández. Ok, voy a pasar lista otra vez. Vamos okay, a ver. Hello, teacher. Ya se me había ido. Teacher. Ajá. No, lo que teacher. pasa es que aquí está lloviendo y los perros estaban afuera y tuve que ir a ver eso. Me, me hubiera dicho. Teacher, voy a ir ahí. Ok. <risa> Sorry. Sí, me dijo. Sí, por favor. Sí, igual, teacher. Aquí está lloviendo muy fuerte y como que se corta la señal. Oh, Entonces voy a pasar lista antes de que se vaya a cortar. Abigail Mejía Mendoza. Present. 
Okay, Alison Guadalupe Marroquín Tobar. Present. Andrea Amalia García Romero. Present. Okay, and Daniela Beatriz uh, Vasquez. No, okay, Andrea Maria Cruz Cruz. Present. Thank you. Esmeralda del Carmen. Present teacher. Present. Okay, Gabriela Beatriz Moreno. Gabriela. No, se fue Gabriela. Ahí está Gabriela. Yes, teacher. Ok, contésteme. Okay. Jonathan Alexis Alfaro. Present. Ok, thank you. Eh, José Ezequiel Guzmán. Here, teacher. Thank I'm you. here. Thank you. And uh, Kenny Elizabeth Rodriguez Celaya. Present teacher. Okay. No estaba al principio, ¿verdad? No teacher, I'm late. No. I'm sorry, the, the traffic no. was terrible, but I am here. That's okay, that's okay. Uh, Lady Xiamara Chicas. Present teacher. Thank you. And uh, Maritza Janira. Present teacher. Thank you. Uh, Maybe Marvelly, Marvelly. Maybe, no, okay. Eh, Paola, Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank, thank you. Rafael Gerardo Magaña Barona. Okay, uh, Rebecca Guadalupe Aguillon. Present. Thank you. Roxana Lisset Vega. No. Y Sofía Stephanie Portillo. Sofía Stephanie Portillo Carrera. Okay. Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado. Okay, Emma Gloria Martinez Amaya. Raquel Beatriz Segura. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. Okay, uh, Anna Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you, thank you. Okay. Ya si se va la luz, ya tomamos la, la, ya tomamos la asistencia. Very good. Um, Kenia Elizabeth Rodríguez Celaya. La vamos a escuchar. Sí. Okay. Uh -huh. Hello, good evening. My name is Kenia. Today I will talk about my routine at work. The first thing that I do once I get to work is check my email because I work with different departments in my company. I help them to improve the internal control. On Mondays, I always made the weekly plan of my coworker. Her name is Dinora. She usually reviews sales and marketing expenses. She works with me commercial activities. After that, I review the accounting balance, but Twice a year, I have to travel to Guatemala, Honduras, and Nicaragua to make inventories. And finally, I review reports with my boss about the day's activities. That's all what I do on a regular day at work. Okay, very good. Excellent. Okay, ¿nos va a llevar a Guatemala la próxima que vaya? Yes. Yes. <laughs> very good. Okay, la palabra inventory. Yes, inventory. Si, si inventory. no le da 
ese, ese acento, entonces le va, le va a sonar así, inventory, sí. Es inventory. Es el inventario, okay. ¿verdad? Inventario. Sí. Acuérdese, inventario, inventory. Es el mismo acento que tiene. Ok, very good. Excellent job, excellent job. Um, ok, Alison Marroquín. Yes, teacher. Su, su lectura. Ok. Hello, good evening. My name is Alison Marroquín. I will talk about my routine at work. The first thing that I do is uh, once I get to work is first I turn on my computer, then I check my email, emails and my WhatsApps. Mm -hmm. Then I take some calls mm -hmm. or I talk with my team sales. Mm -hmm. And after that, I I review some report and I review the sales. Mm -hmm. Uh, every day is a different thing, so that is all I do. Um, okay, so that would be a regular day, like a Monday or Tuesday or Wednesday. Monday, you have that's a thing. <clears throat> Yes, but that activities are the most frequency, the uh -huh. most habitual. Okay. But every day it have a uh, new problems or new thing that uh, I can do. Okay. So every day has has its own uh, activities. So they are different uh, during the week. Yes, but it's fun. Okay, it, it is. Yes, it is fun. Once once you do what you like to do, Work is not work. It's a it's a fun place. Yeah. And yes, but <laughs> sometimes. <clears throat> and do you talk to people? Uh, yes, with the team sales and. Oh okay, but not with how customers. How do you say clients? Client, uh, customers. Yes. Oh, you do you talk to customers and also as. A, uh, with your the person at, at work, the employees. Yes. Oh, okay. Are you in charge of uh, of giving out the trainings? Uh, no. No. Only I um, prepare or organize the organize the meeting. So you organize the meeting. meeting? Uh huh. Okay. My yes. Goodness. You are a busy person. <laughs> Eres una persona bien ocupada. Yes, but it's interesting, but I never be um, how do you say aburrido? I forgot the I never uh, well, it's bored. A, yes, I, I never I be never bored. get bored. Okay. I never get bored. Yes. Mm -hmm. Good. Good job. It's same, same, same here. I never get bored with you guys. Uh, there is always something different, even though if it is the same class and the same topics, every every class is different. So it, it brings uh, new new ideas, new scenarios, uh, a new way of teaching the same topic. So I understand what you're uh, telling me because uh, I am in the same position that, as you are. Very good, excellent. Yes, thanks. Thank you, thank you for your participation. Now, um, let's see, Lady Chicas. Hello, teacher. Yes, can I hear your... No comprendo lo que me quiere. ¿Me puede leer su, 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 su trabajo, su actividad? 
Y ya se lo había mencionado, no sé si se lo vuelvo a repetir. Ya estuvo, ok, es que como no, no, no puedo ver quién es, quién es, ok, Gabriela Beatriz, I'm sorry. Ay, sí, che. No puede. Hi, can you hear me? Yes, I can hear you. Loud and clear. Okay. Uh, hello, good evening. My name is Gabriela Moreno. Mm -hmm. I, I will talk about my routine at work. Okay. Uh, first, I check all the paper that I have in my desk and then I fill them. And my coworker checks the purchase and the imports. Mm -hmm. Then I make reports about accounts payable, and my coworker checks the taxes. And finally, of the day, I make many photocopies in the rest of the day. Okay. Yeah. And what do you do for a living? What What is your profession? Well, I study, I study account for accountant. Accountant, like uh, Jonathan, right? Yes. Okay, so you and Jonathan talk the same language. <laughs> yes. <laughs> okay, entonces, um, the only word uh, that I can help you with is the one that when you say, I feel. Uh, when you say, I filled out, you, you have to say, I feel out. Eso es llenar algo, ¿verdad? I, should, I fill out uh, forms o uh, I fill out uh, paperwork. Yeah. Okay. Paperwork, yes, paperwork. O oh, I fill out uh, forms. Esa es la forma como decimos uh, fill out. Ok. okay. Good job. job, excelente. Buen trabajo. Me gusta tu acento. Uh, you have a good accent. Thanks, teacher. You're welcome. You're welcome. Very good. Okay. Um, I have, uh, uh, let's see, Paola. Paola, right? Oh, Raquel Segura? No se me esconda. <laughs> no, no, teacher. Me estaba riendo. Sabe que me estaba riendo. No, uh... yo, sabía, yo sabía que Jonathan me iba a decir que yo faltaba. Ajá, uh -huh, sí. Es que me mandó, me mandó un mensaje, Jonathan. Sí, ya me había dicho. Ok, go ahead. Um, ok, teacher, ahorita. Hello. Good, hello, good evening. Uh, my name is Raquel. Mm -hmm. And this day I have to tell to Joe about my work routine. Ok. Uh, my, my entry time is at night. Uh -huh. uh, my daily routine is to validate personal document, show uh, passport, li license, ID, etc. From all uh, over the world, I must verify that each document is uh, legitimo, no sé cómo se pronuncia, legitim. Okay. And that is does not present and tape of alteración, no sé también cómo se pronuncia, or indication that is mani manipulado. Uh -huh. Since uh, that word indicate that is fraud and as uh, such must be read since uh, we are not certain that the document sent belong to the person. I, we have the cars, the day is more relaxed and we spend gossiping while me co-workers. Finish. Okay. Estaba esperando por la, en en final. Estaba esperando el tan, 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 tan. Es fine. Sí. Okay. Eh, eh, está, tiene bastante información, muy buena información. Eh, la forma en como lo escribes, eh, tenemos que eh, interpretarlo en inglés para poder encontrar la palabra que quieres uh, decir. 
Eh, por eso es que cuando vas traduciendo palabra por palabra, como que el, el mensaje se pierde, ¿verdad? En este Exacto. caso, eh, tienes un, un bonito, podía seguirlo yo, lo que ibas hablando, qué es lo que ibas a, haciendo, pude seguirlo yo, eh, nomás el último, no sabía si habías terminado, ¿no? Hasta que me dijiste, ok, ya estuvo, fin, ya estuvo, teacher, ya. Yeah. <risa> yeah. eh, necesitamos usar esas conjunction words, eso se llaman conjunction words, ya, donde tú dices primero, okay. segundo, tercero, cuarto, finalmente. Okay. ¿sí? O primero, después de eso, uh, también, eh, y eh, segundo, después, y finalmente. Okay. Para que podamos nosotros tener un, un documento más, uh, más entendible. Específico. Sí, se, okay. te, se te entiende lo que dices y y se ve que es diferente de lo que hace Jonathan, ¿verdad? Pues casi lo mismo lo que el, el intérprete de la... De no, me, no me mencionó de fraudes, ni de pasaportes, ni de identidad y todo eso. Repeat, teacher. Sí. Jonathan. Ah, sí, que, que lo repita, ¿verdad, Jonathan? <risa> No, sí, pero uh, lo hicieron de, eso, de, eso, de, de, de la forma como lo entienden. Very good. Good job. Entonces, um, el passport, este se dice passport. Y cuando se comete un fraude, se dice fraud. 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 No fraud. Okay. Fraud. Yes, fraud. fraud. Yeah, aunque tenga la U ahí, no se pronuncia como fraud, sino que fraud. Fraud. Así fraud, como que ah, fraud, uh -huh, fraud, ese es uh, uh -huh. un, un fraude, yes, cuando cometes un fraude, y este es un passport, un pasaporte, yeah, de las palabras que te puedes, okay. ok, good job, excelente, excelente trabajo, muy bien, excelente, felicitaciones a todos ustedes por el trabajo well done, y eso eh, concluye con el capítulo, chapter, chapter one, capítulo uno. El lunes vamos a comenzar el capítulo dos. Es, es que eh, hoy en, este, en esta actividad pusimos todo, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto together, ya. Yeah. Eh, para que se den una idea de cómo es que va a ser la otra semana, ¿verdad? Eh, desde el lunes vamos a comenzar a aprender lo que vamos a necesitar para poner en práctica el viernes. Así es que si no han agarrado la forma como, como mi, mi metodología, ¿ya? hoy ya más o menos tienen una idea cuál es la metodología que yo uso. ¿ya? Ponerlos en un, en un proyecto donde usted no se dé cuenta que está hablando inglés, sino que usted se, se, se concentra en el proyecto. ¿ya? Se concentra en lo que va a hacer, pero menos en el inglés. Si se fijaron, Nano view, ni uno de ustedes cuando estaba hablando estaba pensando qué es lo que estaba diciendo, sino que solo estaba hablando. Entonces, eh, eh, es muy bonito cuando se, se empieza a hablar de esa manera. Congratulations a cada uno de ustedes. ¿ya? Están haciendo un excelente trabajo. Esperemos que, um, que eh, sigamos así y que los que no faltan y los que están ahí, que empecemos a trabajar en la plataforma y para que no tengamos eso de, de que no tienen nota, porque hoy algunos se van quedar sin nota. Eh, esperemos que la otra semana no sea así, ¿ok? Uh, ¿Hay alguna pregunta antes de, de dejarlos ir? Acuérdense que necesitamos, uh, se va a quedar uno de ustedes, ¿verdad? Eh, quiero ver... Le toca, hoy es el día quinto, le toca a Daniela Beatriz Vázquez Ángel quedarse, pero no está. Si alguno de ustedes quiere quedarse, pues eh, es muy bienvenido. Si no, eh, lo, nos vemos uh, next week. Sí, si no hay alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, teacher, yo. Ok, sí, José. Y yo, y, y yo tengo nota, teacher. Nota. Yo sé que usted me responde de y que eso es algo que yo debo saber, pero es que no escuché que me mencionara. Ok, ahorita te digo, vamos a ver, te voy a buscar José, ¿verdad? Por favor, sí. 
José Ezequiel. Ajá. Dígame, José, José. José Ezequiel, sí, tiene 100. Lo terminaste. Ahí está. Tienes 100 y ya Yo tienes en, que... en el Homeboard 2 tienes 40. Y en el. Así en, es. Sí, y en el uh, Homework Average, todo tienes uh, eh, 35 en el Average. Pero ese es el 100 más 40, te saca un, un Average. Así es que. Ok. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Thank you. Ok. Bueno, hasta ahí llegamos. Y si alguien se va a quedar, aquí voy a estar yo por 10 minutos. Ok. Other than that, have a nice weekend. Nos vemos el próximo fin de semana. Les voy a poner un ejercicio en, en, el, en el WhatsApp para que si tienen tiempo, ¿verdad? Lo hacen. Si no, ya este ejercicio cubre por la actividad que teníamos que hacer en este primer capítulo. Pero si quieren todavía entrenarse un poquito más, les voy a dar ese ejercicio para eh, que lo quiera hacer. ¿Ok? Eh, entonces, si gusta, teacher, si gusta, me quedo yo. Oh, ok, está bien. Yes. Have a good night a uh, todos. Eh, I see you Monday at 8 uh, o'clock. Ok. Have a good night. Nice weekend. Thank bye you. Bye. Okay, take good, care. Night. good night. Bye. Bye. Nice weekend. Nice weekend. Ok, Silvia dice que se va a quedar, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Excelente. Just a momento. Maybe, yeah, maybe, Mevely Rodríguez Andrea dejó la, eh, dejó la, Roxana Lisset dejó también la, Abierta la. Sí, posición. abierta. La de, y se van. <ríe> se van, no, no. Ok, ok. Entonces, díganme. Me están, ahí están, pero no se van a cerrar porque van a andar comiendo pupusas. Okay. <ríe> <ríe> Está bien. Uy. Ajá. Uh -huh. Ok, dígame. Bueno, eh, creo que vamos. Para hacer primera semana vamos bastante bien. Eh, como yo le escribía un día de estos a Janet, Ajá. por la cuestión de que supuestamente estaba como oyente, que no parecía el listado, entonces yo les pregunté eso a ellos. Sí, Ajá. Y, 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 y ya me solucionaron y todo. Entonces yeah. me, 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 me dijeron, sí, 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 me dijeron de que, que no, que yo aparecía en los listados y que estaba no como oyente, sino como eh, parte del, del grupo, ¿verdad? Que no sé Ajá. Qué. Entonces, y yo de ahí le dije de que a mí me parece la metodología suya porque cada maestro es diferente. Cada maestro tiene su forma de enseñar y su forma de implementar su pedagogía. Sí. Entonces usted es como, usted no trae como un, o sea, usted se preparó, sí. pero usted no trae un guión como que va a venir poniendo las láminas y esto es lo que se va a hacer, eso es lo que va a decir sino de que usted en el momento va como formando la clase con todo lo que los demás van diciendo. Sí, correcto. Entonces, eso es bonito porque eh, de, de, de entrada usted viene corrigiendo como los errores. Sí. Vaya, ahora, por ejemplo, usted me dice que de, la, de, de cómo formar las oraciones, uh -huh. o sea, si uno no, no, no lo practica haciéndolo, Sí. Nunca va a saber cuál es el error que tiene, ¿verdad? Correcto. Y, sí. y digo que para hacer, para hacer primera semana con usted, creo que vamos bastante bien. Sí. Yo hoy me sentí así como un, un poco patoja porque an anoche ya tuve problemas con el teléfono o no sé si los audífonos, las cosas que ya no entré. Bien, bien raro. Entonces ya no, ya no pude entrar. Y ahora sí, pero eh, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Este, como le digo el compañero, si usted no puse esa parte... En, en este paisaje no serviría, ¿verdad? porque sí. uh -huh. todos hablamos, hemos oído algo de inglés, hemos oído canciones en inglés, sí. pero una cosa es oírlo, uh -huh. y otra cosa es pronunciarlo. Sí, correcto. ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí se, se nos va quitando el miedo como hasta hablar. ¿verdad? Yo dije, yo cuando comenzamos a hacer esa tarea ahora, yo, dije, no, yo le voy a copiar a ellos. Entonces, <risa> quizás ahí fue donde, <risa> fue ahí donde quizás perdí un poquito el sentido de lo que quería decir. Sí, uh -huh. Pero, Ahí vamos. Yo, yo creo que vamos bien. 
vamos sí. bien, lo vamos entendiendo, no vamos a la carrera. Sí, y eso es lo que eh, quiero que la clase la sientan que es de ustedes, o sea, cualquier cosa buena de agarrarle al compañero, cualquier cosa buena, eh, copiarla, es bueno copiar lo bueno y practicar sí. eso, lo que ha copiado, porque si lo copió es porque le gustó, ¿sí? Y uh, sí, es sí, una sí. clase dinámica es, es mejor, el, el aprendizaje es mejor porque es directo, o sea, usted habla lo que habla y Correcto. sin ningún problema de prejuicio que va a decir, se van a reír de mí o van a decir esto, porque eso es lo que en la mayoría de clases hay, que no hay esa cosa. Y como le digo, todo, todo, de, de todos vamos aprendiendo, porque por ejemplo, con el teacher anterior, él decía, y era un error en este de, de estar hablando hace los 10 minutos, yo le decía a él que creo que uno de los errores que tenemos la mayoría que estudiamos el idioma es que traducimos, uh -huh. para querer hablar queremos traducir, y muchas a veces el español no es el mismo orden a la hora de escribir sí. y hablar el inglés y es ahí donde ah, quedamos todos atarantados. Sí. Entonces, este, ahora que usted dice, no, yo veo que ustedes no van traduciendo. Lo uh -huh. que pasa es que comenzamos a, 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 como a pensar en lo que hacíamos y ver cómo lo, lo escribíamos. Pues. Sí. Uh -huh. Entonces, de una sola vez el cerebro ya se programó que Correcto. no vamos a traducir, sí. sino que ahí vamos. ¿verdad? Sí. Hacete que vamos bien, teacher. La verdad, le agradezco mucho. Gracias por la paciencia. Uh -huh. Mira, vamos a meter con ganas. Vamos a estudiar las lecciones de esta semana. Sí, sí, sí. Yo creo que ustedes están poniendo también de su parte. Y les agradezco como, como grupo. Hacen un, un, un buen esfuerzo. Porque acuérdense que vienen de trabajar. Vienen eh, sí. de un día tareado. Y, y aún así trabajan conmigo. O sea, es algo de de admirarlo y de estar agradecido con ustedes y eso lo motiva a uno para seguir adelante ya. De sí, ver, la verdad que sí de verla, de verla a usted que hace sus pininitos porque hoy hizo sus pininitos ¿eh? <risa> pininito. yuca pero ahí va uh -huh. sí, y como le digo eso, es quitando como el miedo porque hay compañeros que yo los oigo y yo digo, puchi, ¿qué está haciendo en este nivel? ¿Ve? así mejor que hacer un examen y estar más, estar más avanzado, la verdad porque, uh -huh. por ejemplo, este niño, el último que le habló José. Este niño, el José, se ve que es trucho, pues el, el niño no es primera vez que está estudiando inglés. Uh -huh. Y como lamentablemente uno, teacher, en lo personal, uh -huh. eh, he comprobado ese dicho que dicen que el, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, correcto, en el momento sí. que yo tuve, lo, yo tuve la oportunidad de aprender inglés, me inscribí en academia y como ah, comenzaba y lo dejaba. Eh, en el colegio igual nos enseñaron un poco de francés y como. Ah, uno cuando está un poco bicho cree que, que el mundo le debe pleite, sí, que nada es necesario, pero sí. conforme uno va avanzando, uno se va dando, va dando cuenta que sí, todo sirve, ¿verdad? Sí. Entonces ya, ya a, mis, a mis años, dije yo, no, aunque sea lo último, ¿verdad? Pero <risa> le voy a hacer, le voy a hacer voy a aprender. Voy a, sí, tengo que aprenderlo, porque, mire, es triste, teacher, cuando uno sale de viaje, y él como que, disculpa la palabra, como que uno es imbécil, <risa> todo el mundo hablando y uno, y uno solo y este que dijo o a veces solo porque señala uno entendió pero, pero ahí uno va a ver espacio entonces sí. eso más que todo es lo que me yo dije no, tengo que aprender porque cuando uno sale da lástima sí, le digo, da lástima sí. pero y, ahí vamos y lo va a ocupar en su trabajo fíjese que sí porque eh, yo soy abogada Ajá. entonces hay veces cuando, cuando vienen documentos eh, por ejemplo, partidas de, eh, partida de, de divorcio, partidas de nacimiento del extranjero, se tiene que buscar un perito. ¿verdad? Entonces, el perito traduce, pero si uno lo tiene, ya uno tiene una idea. Sí. Incluso si uno lo puede, uno mismo puede traducir ese dinero que uno recibe, uno sí. lo cobra. Sí. Pero como no puedo, tengo que buscar el perito. ¿verdad? Entonces, sí, este, sí. la verdad que hay una... Hay, este, la vez pasada tuvimos un proceso laboral con un representante legal que él era americano y tuvimos que usar intérprete y buscar un intérprete porque la, ahí nos sentía como idiota, yo no sabía qué iba a decir ¿verdad? ni lo que él decía, entonces no es necesario aprender. Sí, sí, entonces sí, eh, uh -huh. eso, eso, es, eso es una motivación buena para usted porque ve el, 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 la utilidad del inglés. Así es. Así es, así de que ahí vamos, le vamos a meter lo más que podamos. Sí, 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 espero que, que yo le pueda ayudar en eso, ¿verdad? Para que usted pueda lograr sus objetivos. Porque aquí hacemos gracias. un equipo, usted y yo. Sí, gracias, gracias, muy amable. Ok, 
Ok, y gracias por su tiempo, gracias por su tiempo y, okay. y por las palabras que, que me dijo. Hoy voy a dormir tranquilo. <risa> bueno, qué bien. Entonces, primero Dios, si Él nos concede vida, nos vemos el lunes en la clase. Que Dios lo bendiga y que tenga un excelente fin de semana. Ok, igual, igual usted, ¿verdad? Pase buen día y te good night. Ok, cuídense. Adiós. Bye.